Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID. Hari ini saya mau share pengalaman saya menggunakan S Pen pada Tab S7 ini. Dan tips ini juga berguna buat kalian pengguna Samsung Note Series, Tab S7 Plus, dan Samsung Tab S6 Series. Tab S7 ini udah saya pakai kira-kira setengah tahun lebih, dan jujur, awal penggunaan saya itu gak gitu gunain S Pen-nya. Karena sejak gak WFH lagi, tablet ini sering saya tinggal. Saya lebih milih Samsung Note 9 saya yang juga ada S Pen-nya, karena memang itu daily driver saya, dan lebih kecil dan lebih ringan juga. Jadi lebih compact aja kalau dibawa-bawa. Karena saya ngerasa useless banget S Pen-nya, akhirnya saya cari referensi tips menggunakan S Pen, dan saya cobain. Ternyata seperti tongkat sihir, seperti pena ajaib. Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan S Pen ini. Maka di video ini saya mau sedikit share aja soal fitur S Pen-nya yang biasa saya gunakan. Oke, sebelumnya sedikit recap aja spesifikasi Samsung Tab S7 ini. Tab S7 ini berukuran 11 inci dengan lapisan Corning Gorilla Glass 3 dan memakai layar LTPS LCD dengan resolusi 1600 x 2560 pixels. Kerapatannya mencapai 274 dpi, refresh rate-nya 120Hz, chipset yang digunakan Snapdragon 865 Plus dengan performa lebih tinggi 10% dari 865 yang biasa. Dan untuk Tab S7 ini yang saya pegang, Memori RAM-nya 6GB dengan storage-nya 128GB. Ada juga varian dengan RAM 8GB dengan pilihan kapasitas 256 atau 512GB. Dan jika kurang, ini bisa di-upgrade lagi dengan slot micro SD. Kamera belakangnya ada dua, satu 13MP dan satu lagi 5MP ultrawide. Kamera depannya 8MP, speakernya udah stereo, baterainya 8000 mAh, dan Tab S7 ini sudah tentu support S Pen dan wireless Samsung DeX. Untuk review lengkap soal Tab S7 ini udah saya pernah bahas dan kalian bisa cek linknya di atas atau di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita fokus ke si S Pen-nya ini. Yang pertama, S Pen ini sendiri terkoneksi secara wireless pada Tab S7, jadi S Pen ini punya baterai di bodinya. Jadi mesti di charge, cara charge-nya juga gampang, kita tinggal letakkan di bagian belakang dekat kamera yang memang sudah dirancang khusus oleh Samsung sebagai charging pad si S Pen-nya. Cara charge-nya juga gak butuh waktu lama, hanya dalam beberapa menit aja baterai si S Pen ini udah bisa kita gunakan. Tenang, bukan berarti jika baterainya habis, kalian gak bisa pakai si S Pen-nya, S Pen-nya akan tetap berfungsi buat nulis, gambar, geser, menu, akses menu, dan lain-lain. Jadi selama kepala ujung S Pen-nya nyentuh layarnya, masih berfungsi layaknya seperti S Pen biasa. Yang tidak berfungsi itu hanya air command S Pen-nya. Ini seperti perintah jarak jauh pakai S Pen. Contohnya seperti geser menu, geser kamera, geser foto galeri, capture kamera, dan juga tombol di bagian S Pen-nya ini tidak akan berfungsi. Dan jika akses seperti itu gak nyala, berarti S Pen kalian itu butuh di charge. Oke, fitur pertama yang biasa saya gunakan adalah voice recording. Ini adalah cara merekam suara sambil kita nulis. Contohnya, ini saya tulis sebuah kalimat sambil dengerin audio. Dan rekaman ini juga bisa kita playback. Fitur ini mungkin bakal kepake buat kalian yang lagi sekolah atau pingin catat poin-poin penting sambil ngerekam video pembicaraan dosen atau guru gitu. Atau kalian juga pecinta kuliner yang suka masak atau yang suka makan bisa dengeri acara masak sambil ngerekam dan tulis resep-resep yang diperlukan. Playback. Fitur ini mungkin bakal kepake lagi sekolah atau pingin catat poin-poin penting sambil penting sambil ngerekam video pembicaraan dosen atau guru gitu, guru gitu. Atau kalian juga pecinta makan bisa dengeri acara masak sambil ngerekam dan tuk resep yang diperlukan. Oke, okay, fitur berikutnya ada dalam S Note. Ini kita bisa gunakan fitur strengthen, yaitu meluruskan tulisan yang kita tulis kalau tulisan itu misalnya miring ya. Tinggal kita klik aja di bagian tools ini, dan tulisan ini otomatis akan menjadi lebih lurus dari sebelumnya. Kemudian kita juga bisa pakai seleksi tools untuk mengseleksi tulisan tangan kita, dan bisa juga di convert ke huruf. Seleksi tools ini bentuknya kayak lasso tali gitu, atau bisa pilih bentuk yang square atau kotak ya. Untuk menseleksi bagian tulisan yang mau kita convert. Jadi bisa kita pilih-pilih tulisan mana yang mau kita convert. 
Oke, okay, fitur berikutnya bisa men-scan nomor telepon. Misalnya kalau buru-buru catat nomor telepon, biasanya saya begitu ya, buru-buru catat nomor telepon, jadi saya tulisnya di S Note pakai S Pen. Kita bisa pindahkan ke kontak telepon. Bisa langsung arahin S Pen-nya di atas nomor yang kita catat tadi, maka akan muncul ikon telepon. Nah, ini kita bisa tekan, bisa kita klik, dan bisa kita langsung masuk ke menu phone, dan bisa kita isi nama orang yang kita catat nomor teleponnya. Bukan hanya nomor telepon, tapi juga bisa email, atau bisa juga website, bisa langsung ngelink ke halaman webnya. Dan satu lagi bisa juga kita gunakan untuk menghitung seperti kalkulator. Oke, selanjutnya fitur yang biasa saya pakai adalah fitur translate dari menu air komennya. Pertama kita aktifkan dulu di menu air komennya. Di sini akan muncul menu seperti ini ya. Kita bisa mentranslate dari berbagai bahasa yang kita inginkan layaknya Google Translate. Ini saya contoh Inggris ke Indonesia. Dan tinggal kita arahkan S Pen kita ke kata yang mau kita translate seperti ini. Ini ujungnya nggak usah sentuh layar ya. Biarkan air komennya yang bekerja. Hasilnya juga bisa kita copy ya. Atau bisa kita pertegas dengan klik audio. Calendar. Microsoft. Dan kita lihat di sini yang dia translate adalah per kata. Gimana kalau kita mau translate kalimat yang banyak? Gampang kita tinggal ganti aja ikon yang di atas ini. Dengan gitu udah bisa kita translate satu kalimat full. Play Store. Fitur ini adalah salah satu yang saya gunakan ya kalau ketemu kata-kata sulit untuk diterjemahkan. Tokopedia Seller. Berikutnya ada Air Action. Ini seperti sebuah shortcut aja. Ini untuk mempergampang kita tanpa ngeklik. Cara aksesnya juga gampang. Kita tinggal buka menu setting, kemudian ada event fitur, kemudian pilih menu S Pen dan di dalamnya ada Air Action. Di sini kita bisa lihat ya ada ikon-ikon untuk cara penggunaan uh, Air Command shortcutnya. Kita tinggal ikuti aja pakai S Pen dengan panah yang ditunjukkan. Seperti ini, kita harus tekan dulu tombol pada S Pen-nya seperti ini. Kita tekan dan tahan dan kita arahin sesuai dengan panah yang ditunjukkan seperti ini. Ini untuk back, kita panah ke kiri. Kalau untuk home, kita bisa panah ke bawah. Dan untuk recent-nya, kita bisa panah ke kiri. Kemudian ada smart select-nya untuk menseleksi gambar yang kita mau. Kita bisa pakai panah ke atas. Kemudian untuk screen white, kita bisa ikutin zigzag seperti ini. Oke, berikutnya fungsi S Pen-nya di menu kamera. Ini yang saya bilang seperti tongkat sihir. Kita bisa flip kameranya dengan begini, mengganti kamera depan atau kamera belakang. Dan kalau kita putar seperti ini, bisa zoom out atau zoom in untuk arah yang sebaliknya. Selain kamera, di galeri juga kita bisa geser-geser foto, play, post video, volume up atau volume down. Itu semua bisa kita lakukan pakai Air Command si S Pen ini. Oke itu aja guys sedikit soal fitur S Pen. Sebenarnya masih banyak lagi dan kalau dibahas satu-satu bakal panjang videonya. Jadi di video ini saya rangkum sedikit aja ini sesuai yang biasa saya pakai. Dengan satu tablet pintar seperti ini banyak fitur yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Bahkan saking banyaknya fitur dari S Pen ini sampai saya sendiri nggak hafal semuanya. Kesimpulannya dengan segudang fitur S Pen Samsung Tab S7 ini buat saya cukup worth it ya. Tapi buat yang benar-benar kepake. Jangan beli hanya buat nonton atau buat main game saja. Jadinya ya percuma. Kalau buat begituan sih masih banyak tab-tab yang lebih murah dari Samsung Tab S7 ini. Contohnya seperti Tab S7 Lite yang baru launching. Saya rasa kalian beli itu udah cukup lah buat nonton aja. Oke, sekian video hari ini. Semoga video ini berguna buat kalian. Atau kalian punya tips lain soal S Pen. Atau mau kalian bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton. Saya Teo Jumosis pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless.